హాయ్ ఎవ్రీవన్ నేను మీ ఆర్కే సార్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ సో ఫ్రెండ్స్ మనము స్కూల్ అసిస్టెంట్ మరియు ఎస్జిటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా బయాలజీ పైన టెక్స్ట్ బుక్ ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా తెలంగాణ అయినా టెక్స్ట్ బుక్ అనేది సేమ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సిలబస్ అంతా కూడా సేమ్ అయి ఉంటుంది సో ఇద్దరికి కూడా ఇవి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనము టెక్స్ట్ బుక్లోని టాపిక్ వైజ్గా ఓకేనా చాప్టర్స్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచే పేపర్ అనేది తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనది రెండవ లెసన్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ లెసన్ నెంబర్ వన్ కంప్లీట్ చేసాము అది ప్లేలిస్ట్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం కూడా పీడిఎఫ్ రూపంలో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు కూడా ఒకసారి ఓకేనా మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చూడండి క్లాస్ అంతా విన్న తర్వాత మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఐడియా అనేది వస్తుంది అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ కాదు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందు ఎస్జిటి వాళ్ళకి క్లాసెస్ అనేవి బిడ్ బ్యాంక్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎస్జిటి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా సో అది కంటిన్యూ చేయమంటారా లేదా ఓకే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మనము ఏదైతే టెన్త్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసామో ఇదే విధంగా మొత్తము ఎస్జిటి వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా థర్డ్ క్లాస్ వరకు కూడా కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాసెస్ డోంట్ వరీ అంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి అంతేకాకుండా ఎస్జిటి వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ అనాలిసిస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే గమనించాలి బట్ ఇంతకుముందు ఒక టెన్ పార్ట్స్ అంటే బయాలజీ స్టార్ట్ చేశాను సోషల్ స్టా అంటే సైన్స్ సోషల్ స్టార్ట్ చేశాను తెలుగు స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేయమంటే కంటిన్యూ కూడా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నౌ సో మన పాఠం నెంబర్ టూ శ్వాసక్రియ శక్తి ఉత్పాదక వ్యవస్థ అనేటువంటి అంశాన్ని చూద్దాము సో అసలు ఈ యొక్క శ్వాసక్రియ అంటే ఏంటి సో శ్వాసక్రియ ద్వారా శక్తి ఏ విధంగా శరీరానికి ఉత్పత్తి అవుతుంది అనేటువంటి అంశము మనము చూడబోతున్నాం సో జీవులు ఏకకన నిర్మితాలు లేదా బహుకన నిర్మితాలు ఏవైనా కావచ్చు సో జీవులు ఏవైనప్పటికీ కూడా సజీవంగా ఉండడానికి మూల కారణము అవి తీసుకునే ఆహారంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు సో ఆహారం ద్వారా అనేక జీవక్రియలను నిర్వహించడమే మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరము పోషకాలను ఎలా పొందుతుంది అనే విషయాలు పోషణ అనేటువంటి పాఠంలో మనము ముందు క్లాసులో చర్చించుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ యొక్క పోషకాల నుంచి శక్తిని ఉత్పన్నం చేయడంలో శ్వాసక్రియ ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది అంటే శ్వాసక్రియ ఆహారం యొక్క అంతిమ ఉపయోగానికి దారితీస్తుంది అన్నమాట శరీరానికి శ్వాసక్రియకు సంబంధము ఉందంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము దైనందిన అంటే ప్రతిరోజు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకోవడానికి కావలసిన శక్తి ఆహారం దహనం చెందడం వల్లనే ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆక్సిజన్ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా శ్వాసక్రియ జరుగుతుందని మీకు తెలుసు సో జీవి శరీరంలోని కణాలన్నీ ఆహారం నుండి లభించే శక్తిని వినియోగించుకొని జీవక్రియల్ని నిరంతరాయంగా జరిగేలా చూస్తాయి దీనికోసము కణాలకు తగినంత ఆహారము ఇతర రసాయనాలు కూడా అవసరం అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే శ్వాసక్రియ ద్వారా శక్తి అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారము ద్వారా ఓకేనా సో శ్వాసక్రియని రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి పదము రెస్పైర్ అనేటువంటి లాటిన్ పదము ఓకే అండర్లైన్ చేస్తున్నాను నోట్ పాయింట్ ఇది ఓకేనా ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో శ్వాసక్రియ రెస్పి రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి పదము రెస్పైర్ అనేటువంటి లాటిన్ పదము నుంచి ఏర్పడింది సో రెస్పైర్ అంటే పీల్చడము అని అర్థము ఏంటి ఫ్రెండ్స్ పీల్చడము అయితే ఇది కేవలము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలనే కాకుండా కణాలలో ఆక్సిజన్ వినియోగింపబడం వరకు కూడా అన్ని దశలను కలిపి సూచిస్తుంది ముందుగా మనము వాయువులను శ్వాసక్రియ విధానానికి గల సంబంధాన్ని చూద్దాము అసలు శ్వాసక్రియ అంటే ఏంటి వాటి అందులో అంటే శ్వాసక్రియలో వాయువుల యొక్క ఆవిష్కరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాము సో పీల్చడంగా పిలువబడుతున్న పిలువబడుతూ వస్తున్న ఈ జీవక్రియకు పద్నాలుగవ శతాబ్దం తర్వాత శ్వాసక్రియ అనేటువంటి పేరు వాడుకలోకి వచ్చింది నోట్ పాయింట్ సో గాలి అనేక వాయువుల మిశ్రమము సో అని తెలియడానికి పూర్వమే శ్వాసక్రియ భావన గురించి శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచించడం అనేది జరిగింది సో జీవుల శరీరం లోపల అంతర్గతంగా జరిగే అనేక జీవక్రియల గురించి వారికి దాదాపుగా తెలియదు 
ఓకేనా సో శ్వాసక్రియ అంటే తెలుసు అంటే శ్వాస తీసుకోవడము వదలడము ఇక్కడి వరకు తెలిసింది కొన్ని వాయువులు ఈ గాలి అనేది కొన్ని వాయువుల మిశ్రమము అని చెప్పేసి తెలిసింది బట్ శరీరంలో జరిగేటువంటి అంతర్గతంగా జరిగేటువంటి జీవక్రియల గురించి మాత్రము దాదాపుగా ఎవరికీ తెలియలేదు ఓకేనా సో ఇతని ఇక్కడ ఫోటో చూస్తాం కదా ఇతని పేరు లెవోయిజర్ ఆక్సిజన్ కనుగొన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు మనము లెసన్ వన్లో చూసాము ఫ్రెస్ట్లీ సో దానికి పేరు పెట్టింది ఇతని లెవోయిజర్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నెక్స్ట్ వన్ శ్వాసక్రియను వాయు ప్రసార మార్గంగా ఉష్ణా ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియగా వైద్య పరిభాష పదంగా ఉపయోగించారు శ్వాసక్రియ అంటే ఏంటి ఇదొక వాయు ప్రసార మార్గంగా అంతేకాకుండా ఉష్ణాన్ని అంటే వేడిమిని ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియగా వైద్య పరిభాష పదంగా గుర్తించడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు సో మనము శ్వాసించినప్పుడు అంటే గాలిని లోపల పీల్చుకున్నప్పుడు సో మళ్ళీ వదులుతాం కదా వదిలినప్పుడు సో ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర వేల్ పెట్టుకొని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ముక్కుకి దగ్గరగా సో అప్పుడు మీరు వదిలే గాలి కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది అంటే మీకు అర్థమవుతుంది లోపల నుంచి కొంత వేడి అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది దేని ద్వారా శ్వాసక్రియ ద్వారా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో లెవయుజ జోసఫ్ ఫ్రెస్లీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు వాయువుల యొక్క ధర్మాలు వాయువుల యొక్క వినిమయము శ్వాసక్రియ గురించి చేసిన సమగ్ర పరిశోధనల ఆధారంగా మన శరీరంలో జరిగే వాయువుల యొక్క మార్పిడి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలియచేశారు వీరు ఏంటి జోసఫ్ ఫ్రెస్లీ చేసిన ప్రయోగాల గురించి ఏడవ తరగతిలో చర్చించడం అనేది జరిగింది అంటే ఈ ఆక్సిజన్ని ఏ విధంగా కనుగొన్నాడు ఎలాంటి ప్రయోగాల ద్వారా కనుగొన్నాడు అని చెప్పేసి అందులో ఉంటుంది మనము రాబోయే క్లాసులో వీటిని గురించి చర్చిద్దాము సో మరొకసారి ఈ విషయాలను గురించి పునర్చరణ చేసుకుందాము సో మీరు ఒకటి గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఆరవ తరగతి ఏడవ తరగతి ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఈ క్లాసులన్నీ కూడా ఆరవ తరగతిలో ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది సో దానికి డీప్గా ఏడవ తరగతిలో ఉంటుంది ఏడవ తరగతి కంటే కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఎనిమిది ఉంటుంది ఎనిమిది తర్వాత ఇంకో కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ తొమ్మిది ఇక టెన్త్ క్లాస్లో ఫైనల్ మొత్తం క్లియర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ గురించి అందుకే టెన్త్ క్లాస్ అన్నిటికి బేస్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా టెన్త్ క్లాస్ అనేది అన్నిటికి బేస్ అంటే మ్యాక్సిమం అన్ని క్లాసెస్ని కవర్ చేసి ఇందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సో జీవులలో శ్వాసక్రియ పాఠ్యం సో ఒకసారి ఈ విషయాలను పురోచన చేసుకుందాము వాయు సంఘటనము గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఫ్రెష్లీ ప్రయోగాలు ఉపయోగపడతాయని తెలుసుకోవచ్చా ఎలా చూద్దాం సో లెవయేజర్ కూడా వాయువుల యొక్క ధర్మాలు అర్థం చేసుకోవడానికి అనేక ప్రయోగాలు నిర్వహించారు ఆయన తన ప్రాథమిక ప్రయోగాల్లో సున్నపు నీరున్న పల్లెంలో ఉంచిన బొగ్గు పొడిని మండించినప్పుడు గంటాజాడీలో వెలువడినటు వాయువులను స్థిరమైన వాయువు ఓకేనా స్థిరమైన వాయువు లేదా ఫిక్స్డ్ వాయువు అంటే ఆ కాలంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువును స్థిరమైన వాయువు లేదా బొగ్గు పులుసు వాయువు అని పిలిచేవారు సో ఇలా గంటాజార్లో వెలువడింది ఇది ఒక స్థిరమైన వాయువు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రయోగంలో వారు గుర్తించడం జరిగింది సో తర్వాత ప్రయోగాలలో గంటాజాడిలో పాస్పరస్ను మండించినప్పుడు ఓకేనా పాస్పరస్ను బొగ్గు పొడిని తీసేసి పాస్పరేశారు సో అది మండించినప్పుడు సో పై ప్రయోగాల ఫలితంగా బట్టి ప్రయో ఫలితాలను బట్టి మండించినప్పుడు గాలిలో ఉన్న పదార్థము ఏదో పాస్పరస్తో కలుస్తుంది అది నీటి ఆవిరిది పాస్పరది మాత్రము కాదని గుర్తించడం జరిగింది సో మరి పాస్పరస్కు కలుస్తున్నటువంటిది ఏంటి సో ఓకేనా పాస్పరకు పాస్పరస్కు కలుస్తున్నది గాలి అయినా కావచ్చు లేదా గాలిలో కొంత పరిమాణంలో ఉంటూ సాగే శక్తి కలిగిన ఏదో అద్భుతమైన శక్తి కావచ్చు అని చెప్పేసి ప్రయోగం ద్వారా ఇతను గమనించాడు సో అది మనం పీల్చే గాలి లాంటిది అయి ఉంటుంది అని తన ప్రయోగాల గురించి తెలియచేసారు ఆ పదార్థమే మనం పీల్చే గాలిలోనూ మన చుట్టూ ఉన్న గాలిలోనూ ఉంటూ వస్తువులని మండించడానికి దోహదపడుతుంది అని చెప్పేసి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క లెవయేజర్ గుర్తించడం అనేది జరిగింది సో అయితే ఈ లెవయేజర్ ప్రకారము వస్తువులు దహనం చెందించినప్పుడు వెలువడేది ఏంటి మరి ఇతనికి అంటే ఈ ప్రయోగం చేసిన తర్వాత కొన్ని ఆలోచనలు రావడం అనేది జరిగింది అసలు దహనం చెందించినప్పుడు అసలు వెలువడేది ఏంటి గాలి గురించి తన ప్రయోగం ద్వారా లెవైజర్ ఏం తెలుసుకున్నాడు లెవైజర్ ప్రయోగాల ఆధారంగా మనం ఏం నిర్ధారణకు వచ్చావో చూద్దాం ఒక పదార్థము లేదా లోహము దహనం చెందినప్పుడు వెలువడే వాయువులకు శ్వాసక్రియలో మనం పీల్చే గాలికి చాలా స్పష్టమైన తేడా ఉంటుందని ఆయన గమనించారు మనం వేడి గాలి 
వేడిచే విడిచే సారీ విడిచే గాలి సున్నపు తేటపై ప్రభావము చూపినంతగా వస్తువులను మండించడం వల్ల వెలువడే వాయువులు ప్రభావం చూపలేదని కూడా ఇతను గుర్తించడం జరిగింది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ మనము విడిచే గాలి సున్నపు తేటను సున్నపు తేటపై ప్రభావం అంటే ఏ విధంగా చూపిస్తుంది సున్నపు తేట అంతా కూడా తెల్లగా మారుతుంది దానికి గల కారణం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకేనా సో అది గుర్తించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ సో మరి ఈ ప్రభావాన్ని చూపినంత వస్తువులు మండటం వల్ల వెలువడే వాయువులు ప్రభావం చూపలేదని కూడా ఇతను గుర్తించడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో లెవేజర్ తన ప్రయోగాల ద్వారా శ్వాసక్రియలు రెండు ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయని గుర్తించినప్పటికీ ఒక ప్రక్రియ గురించి మాత్రమే తెలుసుకోగలిగాడు అది విడిచే గాలిలో బొగ్గు పులుసు వాయువు ఉంటుందని తెలుసుకోగలిగాడు అంటే విడిచేటువంటి గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుందని స్పష్టంగా తెలుసుకోగలిగాడు కానీ తర్వాత చేసిన అనేక ప్రయోగాల ద్వారా గాలిలో స్థిరమైన వాయువు లేదా బొగ్గు పులుసు వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకటి బై ఆరవ వంతు పరిమాణంలో ఉంటుందని గుర్తించడము జరిగింది అంటే ఫస్ట్ మొదటగా బొగ్గు పులుసు వాయువే మొత్తం ఉంటుందని గమనించినటువంటి ఈ లెవైజర్ తర్వాత క్రమంలో అతని ప్రయోగాల ద్వారా ఒకటి బై ఆరవ వంతు పరిమాణంలో మాత్రమే ఉంటుంది మరి మిగతా పరిమాణంలో ఏముంటుంది తెలుసుకుందాం సో ఆ కాలంలో ఆక్సిజన్ వాయువు వాయువును ఖర్చు అయ్యే వాయువుగా భావించేవారు ఏ ఏ విధంగా ఖర్చు అయ్యే వాయువు సో మామూలుగా మామూలు గాలిని తిరిగి తయారు చేయాలంటే మండడానికి పీల్చడానికి ఉపయోగపడుతున్న ఖర్చు అయ్యే గాలిని కలిపినంత మాత్రాన సరిపోదు దానిలో ఉండే స్థిరమైన వాయువును తొలగించాలని భావించారు ఓకేనా సో ఆ కాలంలో స్థిరమైన వాయువు అంటే ఏంటి మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే దాన్ని తొలగించాలని వీరు భావించడం జరిగింది సో తర్వాత శ్వాసక్రియ గురించి తాత్కాలికంగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు పీల్చే గాలి లేదా ఖర్చు అయ్యే గాలి ఓకేనా ఖర్చు అయ్యే గాలి ఆక్సిజన్ ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళి స్థిరమైన గాలి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారుతుంది లేదా మార్పిడి జరుగుతుందని భావించారు సో ఈ మార్పిడిలో ఎంత పరిమాణం గల ఖర్చు అయ్యే గాలి ఖర్చు అయ్యే అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ ఓకేనా ఎంత పరిమాణం ఎంత మార్పిడిలో ఎంత మార్పిడిలో ఎంత పరిమాణం గల ఖర్చు అయ్యే గాలి ఊపిరితిత్తులో చేరిందో అంత అదంతా పీల్చుకోబడి అంతే పరిమాణంలో స్థిరమైన గాలి ఊపిరితిత్తులంచి బయటికి విడుదలవుతుందని ఊహించడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఊపిరితిత్తులకు చేరిన గాలి రక్తంలో కలవడం వల్ల దానికి ఎరుపు రంగు వస్తుందని కూడా భావించారు అయితే తర్వాత కాలంలో హీనోగ్లోబిన్ వర్ణద్రవ్యము వల్ల రక్తానికి ఎరుపు రంగు వస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం అయితే జరిగింది సో లెవైజర్ ఆవిష్కరణల తర్వాత కాలంలో మరిన్ని పరిశోధనలకు దారితీస్తాయి లెవైజర్ అనుకున్న బొగ్గు పులుసు వాయువు అంటే ఏంటి బొగ్గు పులుసు వాయువు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఇతని పరిశోధనల ప్రకారము పీల్చడానికి పనికొచ్చే గాలి ఏంటి ఆక్సిజన్ ఓకేనా సో తన ప్రయోగాల ద్వారా శ్వాసక్రియ విధానంలో ఏ ఏ సోపానాలు ఉంటాయని లెవైజర్ పేర్కొన్నాడు చూద్దాం సో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దము మధ్యకాలానికి చెందిన ప్రఖ్యాత రసాయన శాస్త్రవేత్త ఎవరు జాన్ డఫర్ ఓకేనా జాన్ డఫర్ రాసిన మానవ శరీర ధర్మశాస్త్రము చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రంథం ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి నోట్ పాయింట్ ఓకేనా జాన్ డఫర్ రాసిన మానవ శరీర ధర్మశాస్త్రం గ్రంథంలో శ్వాసక్రియ గురించి ఇలా పేర్కొన్నాడు ఏంటి పేర్కొన్నాడు చూద్దాం జీవులు గ్రహించే పదార్థాలలో దహనం చెందడానికి వీలైనవి నీరు ఆక్సిజన్ ప్రధానంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు ఫ్రెండ్స్ తన గ్రంథంలో ఏం పేర్కొన్నారు జీవులు గ్రహించే పదార్థాలలో దహనం అంటే మండడానికి మండడానికి నీరు ఆక్సిజన్ ప్రధానంగా ఉంటాయని ఇవన్నీ ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి జరిగే చర్యల వల్ల చర్యల వల్ల భౌతికంగా జీవక్రియలు జరుగుతాయి శరీరం నుంచి విడుదలయ్యే విసర్జితాలలో నీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఆక్సైడ్లు పాస్పరస్ సల్ఫర్ ఇతర పదార్థాలు ఉంటాయని కూడా ఇతను తన యొక్క గ్రంథంలో పేర్కొనడం జరిగింది సో పై ఆధారాల ద్వారా అంటే ఆ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఆధారాల ద్వారా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దము మధ్యకాలం నాటికి శ్వాసక్రియలో పాల్గొనే ప్రధానమైన పదార్థాల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది సో కానీ శ్వాసక్రియ జరిగే విధానం గురించి అంతగా స్పష్టత అనేది ఇంకా రాలేదు అయితే శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఉష్ణానికి శ్వాసక్రియకు సంబంధం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు మన చుట్టూ ఉన్న గాలిలో పోల్చినప్పుడు గాలితో పోల్చినప్పుడు విడిచే గాలి వేడిగా ఉండడాన్ని మీరు గమనించి ఉంటారు శ్వాసక్రియ దీనికి కారణమవుతుందని మీరు అనుకుంటారా ఎస్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది సో ఈ విషయాల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి మానవులో 
శ్వాసక్రియలో పాల్గొనే వివిధ దశలను గురించి మనము ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లియర్గా మీకు అర్థం అనేది అవుతుంది సో శ్వాసక్రియలో వివిధ దశలు శ్వాసక్రియలో వివిధ దశల మధ్య స్పష్టమైన విభజన రేఖలు ఉండవు అంటే ఇక్కడ వరకు ఈ క్రియ జరుగుతుంది అంటే శ్వాసనాళం నుంచి కొంతవరకు శ్వాసనాళం నుంచి లోపలి పోయే వరకు కొంత భాగంలో ఈ క్రియ జరుగుతుంది లేదా ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళే వరకు కూడా ఈ క్రియ జరుగుతుంది అని స్పష్టంగా చెప్పలేము అంటే ఈ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆహారం జీర్ణం కావడానికి నోటిలో కొంచెం జీర్ణం అవుతుందని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు తర్వాత ఆహార నాలికలకు కొంచెం జీర్ణం అవుతుందని చెప్పవచ్చు తర్వాత జీర్ణాశయంలోకి వెళ్ళాక ఇంకో కొంచెం జీర్ణం అవుతుందని చెప్పవచ్చు ఒక స్పష్టత అనేది ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి స్పష్టత అనేది లేదు సో ఇది శ్వాసక్రియ అనేది అనేక రసాయన భౌతిక చర్యల సంక్లిష్ట ప్రక్రియ అయితే మనము స్థూలంగా అవగాహన చేసుకోవడం కోసము శ్వాసక్రియ విధానాన్ని వివిధ శీర్షికల కింద అధ్యయనం అనేది చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూద్దామా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇవి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అంటే ఏంటి ఊపిరి పీల్చుకోవడము ఊపిరి వదలడము సో ఊపిరితిత్తుల్లో వాయు మార్పిడి రక్తం ద్వారా వాయు రవాణా కణజాలాల్లో వాయు మార్పిడి మరియు కణ శ్వాసక్రియ అంటారు చూద్దాం సో ముందుగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అంటే ఏంటో చూద్దాం ఊపిరితిత్తులోకి బయటకి జరిగే వాయు సంచారము అని మనం మనం పీల్చే గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ రక్తాన్ని శుభ్రపరిచి మళ్ళీ బయటికి రావడము దాన్ని మనము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలుగా పేర్కొంటాము సో దాని తర్వాత జరిగేటువంటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్రియ ఏంటంటే ఊపిరితిత్తులలో వాయు మార్పిడి ఓకేనా వాయు గోనులు రక్తం మధ్య వాయు మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మరి ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తుల్లో వాయు మార్పిడి ద్వారా ఆక్సిజన్ని ఊపిరితిత్తుల్లోని వాయు గోనులు మార్పిడి చేసి రక్తానికి కలిసే విధంగా చేస్తాయి సో ఆ విధంగా రక్తం అనేది శుభ్రపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ రక్తం ద్వారా వాయు రవాణా నెక్స్ట్ ఊపిరితిత్తుల్లో వాయు మార్పిడి తర్వాత రక్తం ద్వారా వాయు రవాణా జరుగుతుంది సో వాయు గోనుల గోడల్లోని రక్తకేశ నాళికల్లోని రక్తంలోకి ఆక్సిజన్ రక్తంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయు గోనులోనికి వ్యాపనం ద్వారా మార్పిడి చెందుతుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దేని ద్వారా మార్పిడి చెందుతుంది వ్యాపనం అనేటువంటి క్రియ ద్వారా నెక్స్ట్ సో ఇలా మార్పిడి చెందినటువంటి రక్తము కణజాలల్లో వాయు మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది సో ఆక్సిజన్ రక్తం నుండి కణజాలల్లోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కణజాలాల నుంచి రక్తంలోనికి వ్యాపనం ద్వారా మార్పిడి అనేది చెందుతుంది నెక్స్ట్ అలా మార్పిడి చెందిన తర్వాత కణ శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతుంది సో కణజాలాలు లేదా కణాలు ఆక్సిజన్ను వినియోగించుకొని గ్లూకోజ్ను దహించి అంటే మండించి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీడు శక్తిని విడుదల చేస్తాయి సో ఈ శక్తి జీవక్రియకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి సో ఇప్పుడు మనకు వేడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని అర్థమవుతుంది కణంలో జరిగేటువంటి కణ కణ శ్వాసక్రియ ద్వారా విడుదలయ్యేటువంటి అంటే ఆక్సిజన్ను వినియోగించుకొని గ్లూకోజ్ను మండించి ఓకేనా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు శక్తిని విడుదల చేస్తాయి సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్కు ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే దాని యొక్క స్వభావం ఏంటంటే త్వరగా వేడి అవుతుంది ఓకేనా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రీన్ హౌస్ వాయువు సో త్వరగా వేడి అవుతుంది సో ఇక్కడ దహన ప్రక్రియ ద్వారా విడుదలైనటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనము వదిలేటువంటి గాలిని వేడిగా చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అందుకే మనం విడిచేటువంటి గాలిలో ఓకేనా విడిచేటువంటి గాలిలో నీటి ఆవిరి అనేది ఉంటుంది కొంత భాగము అదేవిధంగా అది వేడిగా ఉంటుంది సో ఇది జీవక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు స్పష్టంగా నెక్స్ట్ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు సో ఇది సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రయోగము ఏం లేదు దీని గురించి మనకు అంత అవసరం లేదు బట్ సింపుల్గా చెప్తాను నేను సమ్మరీ చెప్తాను ఏంటంటే ఉచ్ఛ్వాసం అంటే మనము గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఏమి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ గాలి వదిలినప్పుడు ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ పాయింట్ సో మనం గాలి వదిలినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద్వారా ఇక్కడ ప్రయోగనాలికలోని సున్నపు తేట ఏమవుతుంది తెల్లగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే మనం పీల్చుకునే గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం ఉంటుంది వదిలే గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మూలంగానే సున్నపు తేట తెల్లగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఓకే సో ఇదంతా మామూలు ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగే అవకాశము ఉండదు సో వాయు ప్రసార మార్గం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సో నాసికా రంధ్రాల నుంచి వాయు గోనుల వరకు ఓకేనా వాయు ప్రసార మార్గాన్ని ఇప్పుడు మనము పరిశీలిద్దాం నాసికా 
రంధ్రము అంటే ఇక్కడ నుంచి నాసికా రంధ్రము నాసికా రంధ్రాల ద్వారా గ్రసని స్వరపేటిక దాని నుంచి వాయునాలము ఫస్ట్ నాసికా రంధ్రాల నుంచి నెక్స్ట్ ఎపిగ్లాటిస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక పీటికలాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దాంట్లోంచి అంటే ఆహారం వెళ్ళే ఆహారం వెళ్ళే వెళ్ళడానికి వాయు వెళ్ళడానికి ఈ యొక్క కవాటం ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత గ్రసని స్వరపేటిక గ్రసని ఉంటుంది తర్వాత స్వరపేటిగా ఉంటుంది వాయునాళము శ్వాస నాళాలు ఉంటాయి శ్వాస నాళాలు వాటి యొక్క శాఖలు ఇక్కడ కనిపించ కనిపిస్తున్నాయి ఊపిరితిత్తులు సో మరి ఊపిరితిత్తుల యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక పరిమాణాలు ఏంటి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వాయు గోనులు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వాయు గోనులు అంటాము ఇవే ఓకేనా వాయు కోశాలు లేదా వాయు గోనులు అనేది ఊపిరితిత్తుల యొక్క క్రియాత్మక నిర్మాణాత్మక పరిణామాలు ఓకేనా అంటే ఏ క్రియ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మార్పిడి అన్నాం కదా దహన క్రియ అన్నాం కదా అన్నీ కూడా ఈ వాయు గోనుల్లోనే జరుగుతాయి సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ వన్ సో సాధారణంగా వాయువు శరీరంలోనికి ప్రవేశించే మార్గము నాసికా రంధ్రాలు సో నాసిక కుహరం ఏం చే ఏం చేస్తుంది మరి వాయువును వడపోయబడుతుంది నాసిక కుహరంలోని తేమగా ఉండే పొర రోమాలు గాలిలో ఉండే దుమ్ము కణాలను చాలా చాలా వరకు ఆపేస్తాయి సో మనకు తెలియదు కదా ఫ్రెండ్స్ మన ముక్కులో చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి మీరు చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెము శ్లేష్మము అనేది ఉంటుంది అంటే కొంచెం తడి పదార్థం అనేది ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకు ఉపయోగమే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనం పీల్చే గాలిలో చాలా వరకు బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి దుమ్ము కణాలు ఉంటాయి ఓకేనా చాలా తేమ ఉంటుంది సో వీటన్నిటిని ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క చిన్న చిన్న రోమాలు అనేవి ఆపేవే ఆపేస్తాయి ఓకేనా దుమ్ము కణాలను బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి వాటిని ఇవి కొంతవరకు ఆపివేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా వాయువు నాసికా కుహరం ద్వారా ప్రయాణించే సమయంలో గాలి ఉష్ణోగ్రత శరీర ఉష్ణోగ్రతకు దాదాపు సమానమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు తడిగా ఉంటుంది కదా శ్లేష్మము సో ఒకవేళ మనము పీల్చే గాలి కొంచెం వేడిగా ఉన్నట్లయితే సో మన శరీర ఉష్ణోగ్రతకు తగ్గట్టుగా ఆ వేడిని కూడా తగ్గించేలా ఇది తయారు చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో గాలిలోనికి నాసికా కుహరంలోని తేమ చేరడం వలన గాలి అంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ తేమ తేమగా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ నాసికా కుహరం నుంచి గ్రహణికి చేరేటువంటి సమయంలో గ్రసణిలో జరిగేటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం సో గాలిని వెచ్చ చేయడము గాలికి తేమను చేర్చడం వంటి కార్యక్రమాలు కూడా శ్వాస జీర్ణ వ్యవస్థలు రెండింటికి సంబంధించిన ఈ భాగము కొనసాగుతుంది ఉపజీవక అనేటువంటి కండరపు కవాటము ఆహారము వాయు మార్గాలను నియంత్రిస్తుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఆహారం వెళ్ళడానికి మరియు గాలి వెళ్ళడానికి రెండు ఒకసారి పనిచేయవు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఆహారం ఆహారం తీసుకున్న సమయంలో ఆహారాన్ని ఈ కవాటము వెళ్ళడానికి చేస్తుంది గాలి పిలుచుకున్నప్పుడు ఒక్కోసారి గాలి వెళ్ళడానికి కూడా ఈ కవాటం తెరుచుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకే ఏమవుతుందంటే వాయునాళంలోనికి ఆహారం అప్పుడప్పుడు కొంచెం వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనము సరాన పడుతుంది అని అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే అది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారము జీర్ణ అంటే ఆహార వాహికలోనికి పోకుండా వాయునాళానికి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది సో అది ఎప్పుడు రేర్గా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో మరి గ్రసణి నుంచి సో ఈ యొక్క కవాటం పనిచేస్తుందని చెప్పుకున్నాము మరి గ్రసణి నుంచి స్వరపేటికలోనికి వెళ్ళే మార్గంలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సో గట్టి పెట్ట వంటి స్వరపేటికలో స్వర తంత్రులు ఉంటాయి ఓకేనా స్వర తంత్రులు ఊపిరితిత్తుల నుంచి నిశ్వాసంలో బయటకు వచ్చే గాలి స్వర తంత్రుల గుండా ప్రయాణించేటప్పుడు వాటిని కంపించేలా చేస్తుంది ఈ కంపనాల ఆధారంగా మనము మాట్లాడడము పాటలు పాడడము మొదలైనవి జరుగుతాయి ఓకేనా స్వరపేటిక స్వరాన్ని జనింపజేసేదే స్వరపేటిక నెక్స్ట్ స్వరపేటిక నుంచి వాయునాళము సో వాయునాళము ఊపిరితిత్తుల వరకు గాలిని తీసుకెళ్లే నిర్మాణము మీరు గొంతు భాగాన్ని తాగితే గొట్టం వంటి నిర్మాణము ఉండటాన్ని గమనిస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్ అదే వాయునాళము నెక్స్ట్ వాయునాళం నుంచి శ్వాసనాళాలు వాయునాళము ఊరకూహరము మధ్య భాగంలో రెండు శ్వాసనాళుగా నాళాలుగా చీలి ఒక్కొక్క శాఖ ఒక్కో ఊపిరితిత్తులోనికి ప్రవేశిస్తుంది సో శ్వాసనాళాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇవే శ్వాసనాళాలు ఓకేనా ఉరకూహరం అంటే ఏంటి ఉరకూహరం అంటే మన అస్థి పంజరం అస్థి పంజరంలో ఇదంతా అస్థి పంజరం కదా సో ఒక్కో వైపు ఒక్కో ఊపిరితిత్తి అనేది ఉంటుంది ఈ యొక్క వాయునాళాలు రెండు కూడా ఊపిరితిత్తులోనికి 
తెరుచుకోబడతాయి శాఖల మాదిరిగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది ఇప్పుడు సో ఇవి వాయు నాళాలు నెక్స్ట్ శ్వాస నాళికలు అంటే ఏంటి శ్వాస నాళికలు అనేక సార్లు చేరుతూ పోయి చివరకు శ్వాస నాళికలు అనే భాగంతో అంతమవుతాయి నెక్స్ట్ వాయుకోశ గోనులు శ్వాస నాళికలు వాయుగోనులుగా అంతర అంతమవుతాయి వాయు కోశ గోనులు చాలా చిన్నవిగా ఉండి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి సో రక్తకేశ నాళికలు వాయు కోశ గోనులు గోడలలో అధిక సంఖ్యలో ఉండటం వలన వాయు మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ రక్తంలోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయు గోనులోనికి ప్రవేశిస్తాయి నెక్స్ట్ ఈ వాయు గోనులలో రక్తం ఏ విధంగా శుభ్రపడుతుందో చూద్దాం సో రక్తం ఆక్సిజన్ శరీరంలోని ప్రతి కణానికి అందజేస్తాయి నాసిక రంధ్రాల నుంచి వాయు కోశ గోనుల వరకు ఉండే మార్గం వెచ్చగా తేమగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మనము సో ఇదేంటంటే ఒక సైకిల్ మాదిరిగా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సైకిల్ మాదిరిగా ఇదే క్రియ అనేది ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే మానవులో శ్వాసక్రియ విధానము అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో క్లియర్గా డెప్త్గా చర్చిద్దాం ఇప్పుడు సో మనము శ్వాసక్రియ విధానంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ పటం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఉర కుహరము అంటాం మనము ఉర కుహరము మన అస్థి పంజర వ్యవస్థలో ప్రకటెముకలు మన ఊపిరితిత్తులకు రక్షణగా నిలుస్తాయి ఏ విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఊపిరితిత్తులకి ప్లస్ గుండెకి కూడా రక్షణగా నిలిచేదే ఉర కుహరము ఓకేనా ఉర కుహరంలోనే గుండె ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం రెండు వైపులా ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా రెండు వైపులా ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా వీటిని మనము ప్రకటెముకలు అని కూడా అంటాము సో చూద్దాం శ్వాసక్రియ అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలే నని మనకు తెలుసు శ్వాసక్రియలో పాల్గొనే ప్రధాన అవయవాలు ఊపిరితిత్తులు మనం కంటితో మన ఊపిరితిత్తులను చూడలేకపోయినప్పటికీ అవి చేసే పనిని మాత్రం గమనించగలము సో మీ చేతిని ఛాతిపై ఉంచుకొని గాఢంగా ఊపిరిపించండి సో మీ ఛాతి కొంచెము పెద్దగా అయినట్లుగా గమనిస్తారు అప్పుడు గాలిని బయటకు వదలండి మీ ఛాతి సాధారణ స్థితికి వస్తుందని మనకు తెలుసు సో మీరు ఇప్పుడు ఊపిరితిత్తులను శక్తి అనుభూతి చెందారు అంటే అవి కనబడకపోయినా భౌతికంగా కనబడకపోయినా బట్ వాటిని అనుభవించగలుగుతున్నాము అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలలో వాటి యొక్క పరిమాణము పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సో ఊపిరితిత్తులు వాట తమంతట తాముగా గాలిని లోపలికి తీసుకోవడము బయటకు వదలటము కానీ చేయవు ఛాతి కండరాలు మరియు ఉరకుహరాన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో వాటంతటా అవి శ్వాసిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఊపిరితిత్తులు కానీ ఛాతి కండరాలు మరియు ఉరకుహరము ఉరకుహరాన్ని చేరవేసే కండరాయుత ఉదర వితనం అనేటువంటి పొర ఊపిరితిత్తులోనికి గాలి రావడానికి బయటకు పోవడానికి సహాయపడతాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు ఓకేనా ముఖ్యంగా డిఎస్సి డిఎస్లో అడగడం జరిగింది సో నోట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఉదర వితనము పనిచేసే విధానం తెలుసుకోవడానికి పటం సిక్స్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసాం కదా కదా ఫ్రెండ్స్ ఉదర వితనము ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో పక్క టెంపుకలు ఉంటాయి ఛాతి గూడ కండరాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ కండరాలు కదలిక వలనే ఉదర వితనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ మన రొమ్ము భాగము ప్రక్క టెముకలు కండరాలతో తయారై పైన చర్మంతో కప్పబడి ఉంటుంది మన రొమ్ము భాగము అంటే మన ఛాతి భాగము పక్క టెముకలతో కప్పబడి ఓకేనా కండరాలతో తయారై ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా పైన మనము మేకప్ వేసుకున్నట్లుగా మన ఫేస్కి మేకప్ అయితే ఎలా అయితే వేసుకుంటామో సో అదే విధంగా వాటికి మేకప్గా చెప్పుకోవచ్చు మన ఊపిరితిత్తులకు గుండెకి ఒక మేకప్ లాగా పక్క టెంకలు ఉంటాయి సో కండరాలతో తయారైనటువంటి చర్మంతో కప్పబడి ఉంటుంది వీటికి రక్షణనిస్తాయి సో ప్రక్క టెంకలు వెన్నుముకకు నిర్దిష్ట కోణంలో అతికి ఉంటాయి ఓకేనా ఏదైనా ఒక ప్రక్క టెంక పై వేలు ఉంచి దాని వెంటనే వేలును కదిలించండి వెన్నుముక నుంచి ఎముక క్రింది వైపుకు ఏటువాలుగా ప్రయాణించి రొమ్ము ఏడమకు చేరడము గమనించవచ్చు సో మనం ఉచ్ఛ్వాసం జరిపినప్పుడు ఛాతిపై వైపుకు బయటకు కదులుతుంది దీని వలన ఉరకుహరము ఘన పరిమాణం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఉరకుహరాన్ని ఒక గదిగా ఊహించుకుంటే ఉదర వితనం ఆ గాది క్రింది భాగం అవుతుంది సో ఉదర వితనం విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గొడుగు ఆకారంలో ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఉదర వితనము విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి సమయంలో ఏమవుతుంది సారీ ఉదర వితనము విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గొడుగు ఆకారంలో ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ పై నోట్ చేసుకోండి సో గొడుగు ఉబ్బెత్తు భాగము 
ఉరక్కూహరం వైపుకు ఉంటుంది ఉదరవి తన కండరాలు సంకోచించినప్పుడు ఇది చదునుగా తయారై ఉబ్బెత్తు భాగం క్రిందికి వస్తుంది దీని వలన ఉరక్కూహర ఘన పరిమాణము పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఉరక్కూహరం యొక్క ఘన పరిమాణం పెరిగినప్పుడు దాని లోపలి పీడనం తగ్గి గాలి బయటకి నాసికా రంధ్రాల ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోనికి ప్రవేశిస్తుంది దీనినే మనము ఉచ్వాసము అంటాము సో తర్వాత దీనికి విపర్యము అంటే వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది ఛాతి యథాస్థానానికి చేరుకుంటుంది ఉదర వితన కండరాల విశ్రాంతి దశకు చేరుకోవడం వలన తిరిగి గొడుగు ఆకారానికి వస్తుంది ఉరకూహరంలోని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఊపిరితిత్తులపై ఒత్తిడి పెరగడం వలన లోపలి గాలి వాయు మార్గం ద్వారా బయటకు వెళ్తుంది దీన్నే మనము నిశ్వాసము అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మనము విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో మన శ్వాస చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది కూడా చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ అయ్యేది బట్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు సో ఇవి ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ మోడల్లో అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒక అప్లికేషన్ మోడల్లో అడగడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే పైన ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని గమనించండి ఓకేనా ఉచ్ఛ్వాసము అంటే గాలిని వదలడము ఆప్షన్ వన్ నిశ్వాసము అంటే గాలిని తీసుకోవడము నెక్స్ట్ మనం విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో శ్వాస నెమ్మదిగా లేదా తక్కువగా ఉంటుంది సో పై స్టేట్మెంట్లలో ఏది కరెక్ట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో దీనివల్ల ఒకవేళ మనము ఈ యొక్క అనాలిసిస్ ద్వారానే అంటే మొత్తము సబ్జెక్ట్ని చదవడం వలన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసే స్థితిలోనికి వస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మనము ఓన్లీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఏదో ఒకటి చదవడం వల్ల ఇలాంటిది కలగదు మనకు అంటే ఇలా ఆన్సర్ చేసే స్థితికి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నీకు అప్లికేషన్ మోడల్లోనే క్వశ్చన్స్ అన్నీ అందజేస్తాను ఫ్రెండ్స్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఓకే సో చూద్దాం సో ఒత్తిడిలోనూ జరుగుతుంది పరిగెత్తడము వ్యాయామం చేయడము వంటి పనులు చేసే సమయంలోనూ వేగంగాను గాఢంగాను మారుతుంది సో నిజానికి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస పద్ధతులు విస్తృతమైన తారతమ్యాన్ని చూపుతాయి మన శరీర అవసరాలకు తగినట్లుగా ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేయడానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను తొలగించడానికి శ్వాసక్రియ వేగము క్షణ క్షణము మారుతూ చాలా వైవిధ్యభరితంగా సాగుతూ సమన్వయపరచబడుతూ ఉంటుంది శ్వాసక్రియను ప్రభావితం చేసే ఇతర పరిస్థితులు ఏంటి మెదడు నుంచి శ్వాస అవయవాలకు వెళ్ళే నాడులను కత్తిరించినట్లయితే శ్వాసక్రియ వెంటనే నిలిచిపోతుందని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొనడము జరిగింది మెదడు నుంచి శ్వాస అవయవాలకు వెళ్ళే నాడులను కత్తిరించినట్లయితే శ్వాస వెంటనే నిలిచిపోతుందని కనుగొన్నారు దీనిగల రీజన్ ఏంటి మరి మెదడే అన్నిటికీ ఏంటి ఆజ్ఞలను పంపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మెదడు అనుమతి అనేది తప్పనిసరి మెదడు ఏది చెప్తే మనము అది చేస్తాము అంటే మనము అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు అన్నీ కూడా సో ఇక్కడ ఊపిరితిత్తులు కూడా మెదడు ఆధీనంలోనే పనిచేస్తాయి అని గుర్తుంచుకోవాలి మనము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ గమనిద్దాము వాయు మార్పిడి వాయు గోనుల నుంచి రక్తకేశ నాళికలోనికి చూద్దాం ఊపిరితిత్తుల లోపల వ్యాపన పద్ధతిలో వాయు గోనుల నుంచి రక్తకేశ నాళికలలోనికి రక్తకేశ నాళికల నుంచి వాయు గోనులకి వాయు మార్పిడి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అంటే రక్తంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయు గోనులలోనికి వాయు గోనులలోని ఆక్సిజన్ను స్పర పరస్పరము మార్పిడి జరుగుతుంది అన్నమాట అతి సూక్ష్మమైన వాయు గోనులు ఒకే కణము మందంతో అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి ఈ వాయు గోనుల చుట్టూ ఉండే కణము మందంతో ఉండే రక్తకేశ నాళికలను కలిగి ఉంటాయి సో ఊపిరితిత్తులు మరియు రక్తకేశ నాళికల మధ్య వ్యాపన పద్ధతి ద్వారా వాయు యొక్క వినిమయం అంటే ఏంటో చూద్దాము సో ఇక్కడ చూద్దాం మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ ద్వారా ఇది మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వాయు గోనులు వాయు గోనుల్లో ఇదంతా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వాయు గోనులను మనము ఊపిరితిత్తుల యొక్క క్రియాత్మక నిర్మాణాత్మక పరిణామాలుగా చెప్పుకోవచ్చు సో గుండె నుంచి ఊపిరితిత్తులకు ప్రవహించే ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉండే ఆక్సిజన్ రహిత రక్తము ఈ రక్తకేశ నాళికలోకి ప్రవేశించి వాయు గోనుల నుంచి ఆక్సిజన్ను గ్రహిస్తుంది సో ఇదే సమయంలో రక్తంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తకేశ నాళికల నుంచి వాయు గోనుల నుంచి వ్యాపన పద్ధతిలో ప్రవేశిస్తుంది మనం శ్వాసించినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్తుంది ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగులో ఉండే ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము గుండెను చేరి అక్కడి నుంచి శరీర భాగాలన్నిటికీ కూడా పంపు చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వాయుల మార్పిడి వలన ఉచ్ఛ్వాసించే 
విశ్వాస నిశ్వాసించే వాయువుల సంఘటనలో తేడా ఉంటుంది సో ఈ పట్టికలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ముందుగా ఆక్సిజన్ ఉచ్వాసించే వాయువులో గల శాతము మొత్తము ఎంత ఇరవై ఒక్క శాతము ఉచ్వాసించ అంటే మనము పీల్చుకునేటువంటి వాయువులలో ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత ఇరవై ఒక్క శాతం ఉంటుంది మనము నిశ్వాసించ అంటే విడుదల చేసేటువంటి వాయువులో పదహారు శాతము ఆక్సిజన్ అనేది మళ్ళీ మనము విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనము పీల్చుకున్న ఆక్సిజన్ అంతా కూడా ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరగదు అంటే కేవలము ఎంత శాతము ఐదు శాతము ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటాం మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం పీల్చుకునేటువంటి గాలిలో సున్నా పాయింట్ సున్నా నాలుగు శాతం ఉంటుంది సో దానిలో విశ్వాసించేటువంటి అంటే మనం వదిలేసేటువంటి గాలిలో నాలుగు శాతం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అక్కడ శ్వాసక్రియలో ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ సో నైట్రోజన్ వాతావరణంలో కూడా డెబ్బై తొమ్మిది శాతం ఉంటుంది మనం పీల్చుకునే గాలిలో అదేవిధంగా ఉంటుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాని యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది చేంజ్ కాదు అంటే నైట్రోజన్ మన శరీరము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించుకోదు సో పర్టికులర్ వివరణ వివరాలు సమ సమారైనవని మాత్రమే సుమారైన సారీ సుమారైనవి మాత్రమే అంటే దాదాపుగా తీసుకోవడము జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాయువు యొక్క రవాణా సో మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించే గాలి వాయువుల మిశ్రమాన్ని ఇది మన ఊపిరితిత్తుల్లోని వాయుగోనుల వరకు తీసుకెళ్తుందని మనకు తెలుసు సో గాలిలోని వివిధ వాయువుల సాపేక్ష సంఘటనము హీమోగ్లోబిన్ మరియు ఇతర పదార్థాలతో బంధాన్ని ఏర్పరచగల వాటి శక్తి అవి రక్తం ద్వారా శరీరంలోనికి రవాణా జరిగే విధానాన్ని నిర్ణయిస్తాయి సో వాతావరణంలో ఆక్సిజన్ సాధారణంగా సాధారణ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఒక్క శాతం ఉంటుంది మొత్తం రక్తంలోని ఎర్ర రక్త కణాలలో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ వర్ణ ద్రవ్యము దాదాపుగా ఆక్సిజన్తో సంతృప్తం చెంది రవాణా చేయబడుతుంది హిమోగ్లోబిన్ కూడా క్లోరోఫిల్ మాదిరిగా ఒక వర్ణ పదార్థము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హిమోగ్లోబిన్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక ప్రోటీన్ క్లోరోఫిల్ లాగా ఇది ఒక వర్ణ పదార్థము సో రక్తాన్ని రక్తము ఎరుపు రంగులో ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి వర్ణ పదార్థము సో మరి ఈ రెండిటికి తేడా ఏంటి హిమోగ్లోబిన్కి మరియు క్లోరోఫిల్కి చూద్దాం సో క్లోరోఫిల్ మెగ్నీషియం అనువును కలిగి ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది క్లోరోఫిల్లో ఉండేటువంటి అణువు ఏంటి మెగ్నీషియం అణువులు మరి హిమోగ్లోబిన్లో ఉండేటువంటి అణువులు ఏంటి ఫెర్రస్ ఇనుము అణువులు ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ దాదాపుగా ప్రతి పరీక్షలు అడుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ గమనించాలి సో ఆక్సిజన్ రక్తంలోకి వ్యాపనం పద్ధతి ద్వారా ప్రవేశించగానే అది వెంటనే హీమోగ్లోబిన్తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్గా ఏర్పడుతుంది పాడైన పాయిన్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే రక్తంలోనికి వ్యాపనం చెందిస్తుందో వాయుగోన్లలో ఓకేనా వాయుగోన్లలో జరుగుతుంది అంతా సో రక్తంలోనికి వ్యాపనం ద్వారా ప్రవేశించగానే అది హీమోగ్లోబిన్తో చే జరుపుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్గా ఏర్పడుతుంది నోట్ పాయింట్ సో ఈ రక్తము కణజాలాలకు చేరినప్పుడు ఆక్సిజన్ హీమోగ్లోబిన్ నుంచి విడిపోయి కణజాలాలలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ మనకు హీమోగ్లోబిన్ ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది ఆక్సిజన్ని సరఫరా చేయడానికి సహాయపడుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ రక్తము కణజాలాలకు చేరుతుందో ఆక్సిజన్ మళ్ళీ హీమోగ్లోబిన్ నుంచి విడిపోయి కణజాలలోనికి ప్రవేశిస్తుంది సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సాధారణంగా బై కార్బోనేట్ రూపంలో రవాణా చేయబడుతుంది కొంత భాగము హీమోగ్లోబిన్తో కలుస్తుంది మరికొంత భాగము ప్లాస్మాలో కలుస్తుంది హీమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈక్వల్ టు హీమోగ్లో ఇది ఏంటిది హిమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు లేదా ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది ఊపిరితిత్తులో ఉంటుంది అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోని వాయుగోనుల్లో హిమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇవి రెండు కలిసి ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్గా ఏర్పడతాయి సో ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్తో ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని రక్తాన్ని మోసుకెళ్ళడానికి ఇది సహాయపడుతుంది ఒక వాహనం లాగా నెక్స్ట్ ఈ రక్తము ఎక్కడ ఎప్పుడైతే కణజాలలోకి వెళ్తుందో వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ విడిపోతుంది మళ్ళీ విడిపోయి హిమోగ్లోబిన్గా మరియు ఆక్సిజన్గా కణజాలల్లో కలవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా 
నెక్స్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క పండంలో ఉంది సముద్ర మట్టం దగ్గర హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో పూర్తిగా సంతృప్తం చెందుతుంది అంటే దాదాపుగా ప్రతి హీమోగ్లోబిన్ అనువు ఆక్సిజన్తో బంధాన్ని ఏర్పరిచి ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్గా మార్చుతుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో సముద్ర మట్టానికి పదమూడు కిలోమీటర్ల పైన అంటే ఎనిమిది మైళ్ళు గనక సముద్ర మట్టానికి ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజన్ లభ్యత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సముద్ర మట్టంతో పోలిస్తే కేవలము ఐదవ వంతు ఆక్సిజన్ మాత్రమే లభ్యమవుతుంది సో ఈ పరిస్థితులలో లభ్యమయ్యే ఆక్సిజన్ సగము హీమోగ్లోబిన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అంటే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో చర్య జరపడం అనేది ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు స్పష్టంగా నెక్స్ట్ పాయింట్ వాయు మార్పిడి రక్తకేశ నాళికల నుండి కణాలకు కణాల నుండి వెనుక ఒకే విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము సో కణజాలల కణజాలలోని రక్తకేశ నాళికలో హీమోగ్లోబిన్ పూర్తిగా విరుద్ధమైన వాతావరణాన్ని ఎదుర్కొంటుంది కణజాలాలు నిరంతరము ఆక్సిజన్ వినియోగించుకోవడం వలన ఆక్సిజన్ గాఢత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గాఢత ఊపిరితిత్తులతో పోల్చినప్పుడు మూడవ వంతు మాత్రమే ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా ఆక్సిజన్ యొక్క గాఢత ఊపిరితిత్తులతో పోల్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులు పోల్చినప్పుడు కణజాలాల్లో ఎంత ఉంటుంది మూడవ వంతు మాత్రమే ఉంటుంది నోట్ చేసుకోవాలి సో ఆక్సిజన్ గాఢత బాగా తక్కువగా ఉండడం వలన ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ నుంచి ఆక్సిజన్ విడిపోయి కణజాలలోనికి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్పేసి మనము ముందుగానే తెలుసుకున్నాము దానిగల కారణం ఏంటి గాఢత తగ్గడం వలన సో కణాలలో ఆక్సిజన్ వినియోగించుకోబడి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు శక్తి విడుదలతాయి శక్తి వివిధ శరీర అవసరాలకు వినియోగింపబడుతుంది కణాలు విడుదల చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తకేశ నాలికల్లోనికి ప్రవేశిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి కణ శ్వాసక్రియ కణంలో జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియను గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుందాం సో శరీరంలోని జరిగే వివిధ శ్వాసక్రియలకు అవసరమైన శక్తిని ఆహార పదార్థాలలో గల రసాయనిక బంధాలను విడగొట్టడం ద్వారా విడుదల చేసే వివిధ రసాయన చర్యల సమూహాన్ని కణ శ్వాసక్రియ అంటారు ఓకేనా శరీరంలో జరిగేటువంటి వివిధ జీవక్రియలకు అవసరమైనటువంటి శక్తిని ఆహార పదార్థాలలో గల రసాయనిక బంధాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో వాటన్నిటిని విడగొట్టడంలో ఓకేనా విడగొట్టడం ద్వారా విడుదల చేసేటువంటి వివిధ రసాయనిక చర్యల సమూహాన్ని కణశ్వాసక్రియ అంటారు సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ సో జీవించి ఉన్న కణాలన్నీ శ్వాసక్రియను నిర్వహించాలి ఆక్సిజన్ సమక్షంలో శ్వాసక్రియ జరిగితే దాన్ని వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అంటారు ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగితే దాన్ని అవాయు శ్వాసక్రియ అనేరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని కూడా అంటారు సో ఈ అవాయు శ్వాసక్రియ ప్రక్రియనే కిన్వనం లేదా పులియబెట్టడం అని కూడా అంటారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వాయు సహితము అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగేది వాయు సహితము ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగేటువంటి క్రియను అవాయు శ్వాసక్రియ అంటారు దీన్ని ఆ శ్వాసక్రియనే కిన్వనం లేదా పులియబెట్టడం అని కూడా అంటారు ఫెర్మెంటేషన్ ఓకే సో కేంద్రక పూర్వజీవులైన బ్యాక్టీరియాలలో కణ శ్వాసక్రియలో కణ శ్వాసక్రియలో కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుంది బ్యాక్టీరియాలలో శ్వాసక్రియ ఎక్కడ జరుగుతుంది కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుంది నిజ కేంద్రక జీవులలో శ్వాసక్రియలోను కొంత భాగము కణ ద్రవ్యంలోను మరికొంత భాగం మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో నిజ కేంద్రక జీవులు అంటే కేంద్రకము సారీ నిజ కేంద్రక జీవులు అంటే కేంద్రకం ఉన్నటువంటి జీవులు అంతేకాకుండా బ్యాక్టీరియాలలో కణ కణంలో శ్వాసక్రియ కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా కణం యొక్క కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుంది ఓకేనా కేంద్రక పూర్వ జీవులు అంటే కేంద్రకం అనేది పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన జీవులు సో మరి పూర్తిగా కేంద్రకం అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులలో శ్వాసక్రియ అనేది కొంత భాగము కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుంది మైటోకాండియాలో కూడా జరుగుతుంది నోట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ చర్యలో విడుదలైన శక్తి ఏటిపి రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది ఏటిపి సో అందువల్ల మైక్రో కార్యా కాండ్రియాను కణశక్తి ఆఘారాలు అని కూడా అంటారు పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నోట్ పాయింట్ ఇది కూడా రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చాలా సో నెక్స్ట్ జీవకణంలో గ్లూకోజ్ అణువు లేదా ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఏదో ఒక రసాయన చర్యతో పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చెందవు ఇది అనేక క్రమానుగత రసాయన చర్యల ద్వారా జరుగుతుంది సో ఇది శక్తి విడుదల కావడంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది గ్లూకోజ్ అణువు విచ్ఛిన్నం చెందేటప్పుడు ప్రతి దశలోనూ దాని రసాయనిక నిర్మాణంలో వచ్చే మార్పులను బట్టి చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో శక్తి విడుదలవుతుంది గ్లూకోజ్ అణువు పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చెంది 
దానిలోని శక్తి పూర్తిగా విడుదల కావడానికి అనేక రసాయనిక చర్యలు అనేవి జరుగుతాయి సో ఇక్కడ మనము మైటోకాండియా యొక్క నిర్మాణము చూసినట్లయితే సో మైటోకాండియా యొక్క పై భాగాన్ని అంతర్చర్మం అంటారు లోపల భాగాన్ని అంతర్చర్మము అంటారు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఇక క్రాసెస్ క్రాసెస్గా ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని క్రిప్టే అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ క్రిప్టేలో ఉండేటువంటి భాగాలను మాత్రిక అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది యొక్క మైటోకాండ్రియా యొక్క నిర్మాణంగా చెప్పుకోవచ్చు సో గ్లూకోజ్ విచ్ఛిన్నం చెందడం వల్ల విడుదలైన శక్తి అడినోసిన్ ట్రైపాస్పేట్ ఏటీపీ అనేటువంటి ప్రత్యేక పదార్థ రూపంలో నిల్వ ఉంటుందని మనకు తెలుసు ఓకేనా సో గ్లూకోజ్ విచ్ఛిన్నం అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ మొక్కల్లో అయితే సో మన శరీరంలో శ్వాసక్రియ ద్వారా విడుదలైనటువంటి గ్లూకోజ్ ఓకేనా గ్లూకోజ్ విచ్ఛిన్నం చెందడం వల్ల విడుదలైనటువంటి ఏటీపీలు అంటే శక్తి అంతా ఏ రూపంలో విడుదల నిల్వ ఉంటుంది ఏటీపీల రూపంలో అంటే ఎడినోసిన్ ట్రైపాస్పెట్ రూపంలో ఒక ప్రత్యేక పదార్థ రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది ఇది చిన్న మొత్తంలో ఉండే రసాయనిక శక్తి దీని యొక్క కణం యొక్క ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు అంటే ఎనర్జీ కరెన్సీ కరెన్సీ అంటే ఏంటి మనము ఎప్పుడంటప్పుడు డైరెక్ట్గా వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడేది కరెన్సీ సో అదే విధంగా ఈ యొక్క ఎనర్జీ కరెన్సీ అనేటువంటిది అంటే ఏటీపీలు అని అంటాం సో వీటిని ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు శరీరానికి ఎప్పుడు శక్తి అవసరమైతే వీటిని మైటోకాండియాలో వినియోగించబడే శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రతి ఏటీపీలో ఏడు వేల రెండు వందల క్యాలరీల శక్తి అనేది నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ప్రతి ఏటీపీలో ఎంత శక్తి ఉంటుంది ఏడు వేల రెండు వందల క్యాలరీల శక్తి అనేది నిల్వ ఉంటుంది సో ఈ శక్తి పాస్పెట్ బంధాల రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ శక్తి అనేది ఏ బంధాల రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది పాస్పెట్ బంధాలు సో ఈ బంధాలు విడిపోయినప్పుడు శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది వాయుగోన్లలోని కణాలకు కణ శ్వాసక్రియ నిర్వహించడానికి ఆక్సిజన్ అవసరమా అంటే ఖచ్చితంగా అవసరమే సో గ్లూకోజ్ విడుదలయ్యేటువంటి శ్వాసక్రియ విధానాలను స్థూలంగా ఈ క్రింది విధంగా మనము పటం ఆధారంగా చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఒకటి గ్లూకోజ్ పైరువిక్ ఆమ్లము మూడు కర్బనానువులుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ గ్లూకోజ్ అనేది పైరువిక్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ శక్తి రూపంలో ఉంటుంది మూడు కర్బనానువులుగా సో ఇది విడిపోయి ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా లేనప్పుడు అవాయు శ్వాసక్రియ లేదా కిణ్వనం అనేది జరుపుతుంది ఈ గ్లూకోజే నెక్స్ట్ మరి ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ సమక్షంలో దాన్ని వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అంటాము సో మరి వాయు లేనప్పుడు అంటే అవాయు శ్వాసక్రియ లేదా కిణ్వ ప్రక్రియము మళ్ళీ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది లాక్టిక్ ఆమ్లము మరియు శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా అవాయు శ్వాసక్రియలో ఏం ఉత్పత్తి అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ లాక్టిక్ ఆమ్లము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా అవాయు శ్వాసక్రియలో ఏం ఉత్పత్తి అవుతుంది అవాయు శ్వాసక్రియలో లేదా కిణ్వనంలో లాక్టిక్ ఆమ్లము ఉత్పత్తి అవుతుంది ప్లస్ బ్యాక్ శక్తి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియాలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఈథనాల్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ శక్తి ఉదాహరణకు ఈస్ట్లలో ఇది జరుగుతుంది ఓకేనా ఈస్ట్లలో అయితే ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ శక్తిని విడుదల చేస్తాయి సో బ్యాక్టీరియాల్లో మాత్రము లాక్టిక్ ఆమ్లము మరియు శక్తి అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆమ్లజని సమక్షంలో ఆమ్లజని అంటే ఏంటి మరి ఉదాజని అన్న ఆమ్లజని అన్న ఆక్సిజనే ఓకేనా సో ఆమ్లజని సమక్షంలో వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతుంది వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో విడుదలయ్యేటి ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది ఉదాహరణకు మొక్కలు మరియు జంతువులలో ఈ క్రియ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు విడుదల చేయబడుతుంది నీరు కూడా నీటి యాగ రూపంలో శరీరానికి అవసరమైతే ఉంచుకుంటుంది లేదా నీటి యాగ రూపంలో బయటికి పంపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం శక్తి అనేది కూడా శరీరంలో వినియోగించుకోబడుతుంది సో ఇది శ్వాసక్రియ రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా శ్వాసక్రియ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సైకిల్ అనేది నిరంతరము ప్రతి క్షణము జరుగుతూనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ కిన్వన్ ఓకేనా ఫెర్మెంటేషన్ అనేది ఏంటో చూద్దాము సో సూక్ష్మ జీవుల చరిత్ర అనేటువంటి లెసన్ని ఎనిమిదవ తరగతి పాఠ్యాంశంగా మనం చూడడం జరిగింది మైదా పిండికి ఈస్ట్ను కలిపి చేసిన ప్రయోగాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం సో మనము ఆ క్లాస్ అన్ని నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ప్రయోగంలో మైదా పిండి ఎందుకు ఉబ్బింది ఈ చర్యకు ఏ వాయువు విడుదలైంది అని చెప్పేసి చూద్దాం సో అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మళ్ళీ చూద్దాం చక్కెర ద్రావణము ఈస్ట్ల మిశ్రమాన్ని 
కదిలించకుండా ఆక్సిజన్ లభ్యం కాకుండా ఉంచితే కొంచెం సేపటి తర్వాత దాని నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన వాసన వస్తుంది దీనికి గల కారణము ఈస్ట్ చక్కెర ద్రావణాన్ని ఉపయోగించుకొని తయారు చేసిన ఇథనాల్ అనేటువంటి కొత్త రకమైన పదార్థము ఇథనాల్ సో చక్కెర ఈస్ట్ ద్రావణం నుంచి ఆంశిక స్వేదనము అనేటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా ఏంటి ప్రక్రియ అది ఆంశిక స్వేదనము అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఇథనాల్ను వేరు చేయడం జరుగుతుంది సో చక్కెర ద్రావణం కంటే ఇథనాల్ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అంటే డెబ్బై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్దనే మరగడం అనేది సాధ్యమవుతుంది సో ఇదే విధంగా వాసనను పులిసిన ఇడ్లీ దోశ పిండిలో నుండి రావడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు సో వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో మాదిరిగానే ఈ పద్ధతి ద్వారా ఆక్సిజన్ లభ్యత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు శక్తి అనేది విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ శ్వాసక్రియ దహనము సో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దపు చివరి భాగంలో లెవైజర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త నిర్వహించిన ప్రయోగాల ఆధారంగా నిశిత పరిశీలన ద్వారా శ్వాసక్రియ దహనం వంటి చర్య అనేక అభిప్రాయాలకి వచ్చాడు ఓకే దహనం వంటి చర్య అనే అభిప్రాయానికి రావడము జరిగింది శ్వాసక్రియ అంటే సో పదిహేడు వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో లెవైజర్ రాసినటువంటి వ్యాసాలలో శ్వాసక్రియ అనేది ఒక దహన క్రియ అని చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది ఈ క్రియలో ఆక్సిజన్ కార్బన్తో మాత్రమే కాకుండా హైడ్రోజన్ కూడా ఈ చర్యలో జరుగుతుందని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు సో రాబిన్స్ అనే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కూడా శ్వాసక్రియ అనేది ఒక విధమైన దహన క్రియ దీని వలన జీవులు శరీరానికి ఉష్ణం లభిస్తుంది అని కూడా పేర్కొనడము జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ కృత్యం అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అది నెక్స్ట్ వన్ వాయు మార్పిడి అనేది జీవి జీవులన్నింటిలో జరిగేటువంటి ఒక సాధారణమైన జీవక్రియగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ అన్ని జీవిలలో ఒకే విధంగా ఉంటుందా మరి ఒకే విధంగా ఉండదు సో అమీబా వంటి ఏకకణ జీవులు హైడ్రా ప్లానేరియన్లు గుండ్రటి పురుగులు వానపాము వంటి బహుకణ జీవులలో శరీర కూడ్యము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి మీరు ఈ పాయింట్స్ని శరీర కూడ్యము ద్వారా వ్యాపన పద్ధతిలో ఆక్సిజన్ను గ్రహించడము వ్యాపన పద్ధతిలో శరీర కూడ్యం ద్వారా ఓకేనా సో మనకు ఊపిరితిత్తులు అయితే ఎలాగానో వీటికి శరీర కూడ్యం అనే విధంగా ఉంటుంది సో వ్యాపన పద్ధతి ద్వారా వీటి శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది సో ఈ పద్ధతి ద్వారా ఆక్సిజన్ గ్రహించుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఇతర బహుకణ జీవులలో ప్రత్యేకమైన శ్వాసావయవాలు ఏర్పడ్డాయి భౌమ మరియు జలావాసాలలో నివసించే జీవులు వివిధ రకాలైనటువంటి వాయు మార్పిడి సాధనాలను తమ జీవన విధానానికి అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి శరీర పరిమాణము నీటి లభ్యత ప్రసరణ వ్యవస్థ రకము మొదలైన అంశాలపై ఆధారపడి జీవులలో వివిధ రకాలైన శ్వాసక్రియావయవాలు అభివృద్ధి చెందాయి సో వాటి గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నోట్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా బొద్దింకా మిడత వంటి కీటకాలలో వాయునాల వ్యవస్థ వాయునాల వ్యవస్థ ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది ఏ వ్యవస్థ వాయునాల వ్యవస్థ సో వాయునాల వ్యవస్థలో వాయునాలు అనేక గొట్టాలు శరీరం అంతటా అమర్చబడి ఉంటాయి వాయునాలు వాయునాలి నాలికలుగా చీలి కణాలకు ఆక్సిజన్ నేరుగా అందజేస్తాయి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ చేపలు వంటి కొన్ని జలచర జీవులు శ్వాసక్రియ కోసము మొప్పలు అనేటువంటి ప్రత్యేక అవయవాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నాయి సో ఈ మొప్పలు కూడ్యాలు పలుసగా ఉండి ఎక్కువగా రక్తకేశ నాలికలను కలిగి ఉంటాయి వీటి ద్వారా వాయు మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది సో వీటి మొప్పల ద్వారా శ్వాసక్రియను అంటారు మొప్పల ద్వారా జరిగే శ్వాసక్రియ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ సో చేప నోరు తెరిచి క్రింది దవడం మధ్య భాగాన్ని క్రిందకి లాగడం వలన నీరు లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది సో ఇప్పుడు నోరు మూసి క్రింది దవడ మధ్య భాగాన్ని పైనికి లేవ లేపడం ద్వారా నీరు గ్రసని లోపలికి నెట్టబడుతుంది గ్రసని నుండి నీరు లోపలికి గ్రసని గ్రంథం ద్వారా మొప్ప చీలికల ద్వారా మొప్పలపైకి ప్రవేశిస్తుంది సో మొప్పలు నీటితో తడుపబడి నీటిలో కరిగినటువంటి ఆక్సిజన్ను గ్రహిస్తాయి ఓకేనా మొప్పలు నీటిలో కరిగినటువంటి ఆక్సిజన్ను గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది సో చర్మం ద్వారా జరిగేటువంటి వాయు మార్పిడిని చర్మీయ శ్వాసక్రియ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొసలి డాల్ఫిన్ వంటి జలచరాలలో ఏ విధంగా శ్వాసిస్తాయో మనము తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వీటిని మనము చర్మ శ్వాసక్రియ అంటాం సో కప్పలు చర్మము ఊపిరితిత్తులు ఆస్యగ్రసని కుహరం ద్వారా కూడా శ్వాసించగలవు కప్పలు చర్మం ద్వారా నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల ద్వారా మరియు ఆస్యగ్రసని ద్వారా బయట ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క శ్వాసక్రియ అనేది జరుపుతాయి సో అందుకే మనం కప్పల్ని ఉభయచర జీవులు అంటాము ఓకేనా ఉభయచర జీవులు అంటే ఏంటి 
నేలపైన మరియు నీటిలో జీవించేటువంటి జీవులనే ఉభయచరాలు అంటాం నెక్స్ట్ టాపిక్ మొక్కలలో శ్వాసక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం సో జీవులన్నింటిలో మనం చూసాము ఏకకణ జీవుల్లో బహుగణ జీవుల్లో అదేవిధంగా మానవులు కూడా శ్వాస వ్యవస్థ శ్వాసక్రియ నిర్మాణము ఏ విధంగా ఉంటుందో చూసాము ఇప్పుడు మొక్కలలో ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం సో మొక్కలలో పత్రాలలో ఉండేటువంటి పత్రరంధ్రాల ద్వారా వాయు వినిమయము జరుగుతుంది అని మనకు తెలుసు సో పత్రరంధ్రాలతో పాటు ఇంకా కొన్ని భాగాలు వాయు వినిమయము జరుపుతాయి వేల పరిమాణం వేల ఉపరితలము కాండం మీద ఉండేటువంటి లెంటీ సెల్స్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లెంటీ సెల్స్ కణవాయు వినిమయంలో పాల్గొంటాయి నెక్స్ట్ మడ అడవులుగా పిలువబడేటువంటి మాంగ్రూస్ మొక్కల్లో శ్వాసక్రియ మొత్తము కూడా శ్వాస వేల ద్వారా శ్వాస వేల ద్వారా అనేటువంటి శ్వాస వేలు అనేటువంటి ప్రత్యేక నిర్మాణం ద్వారా జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్కిడ్ జాతి మొక్కలలో శ్వాసక్రియ కోసం ప్రత్యేక కణజాలము ఉంటుంది శ్వాసక్రియలో ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని శక్తిని ఉత్పత్తి చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను విడుదల చేస్తాయి నెక్స్ట్ మొక్కలలో వాయు రవాణా పత్రరంధ్రాలు లెంట సెల్స్ మొక్క లోపలికి తెరుచుకొని ఉంటాయి కణాలలో ఉండేటువంటి ఖాళీలు వలన వల మాదిరి కణాల్లో ఉండేటువంటి ఖాళీలు ఏ విధంగా ఉంటాయి గాలి గదులు ఇవి ఒక వల మాదిరిగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూద్దాం మనము ఒక వల మాదిరిగా ఉంటాయి గాలి గదులు ఇక్కడ చూసాం కదా మనము లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనము చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ గాలి ఒక వల మాదిరిగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఖాళీ ప్రదేశాలు పత్రాలలో పెద్ద పరిమాణంలోనూ మిగిలిన మొక్క భాగాలలో చిన్న చిన్నవిగాను ఉంటాయి సో ఈ గాలి గదులు గోడలు నీటి పొర కలిగి ఉండి తేమగా ఉంటాయి పత్రరంధ్రాల ద్వారా లోనికి ప్రవేశించిన గాలిలోని ఆక్సిజన్ పొరల్లో కరుగుతుంది కనకవచం గుండె కణ పదార్థాన్ని చేరుతుంది కణంలోని చక్కరతో చర్య జరిపి శక్తిని విడుదల చేస్తాయి సో దీనితో పాటుగా నీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వెలువడతాయి సో ఇలా విడుదలైనటువంటి శక్తి జీవక్రియ నిర్వహణ కోసం కణంలోని మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ రూపంలో శక్తి నిల్వ అనేది ఉంటుంది సేమ్ మానవ శరీరంలో ఏ విధంగా ఏటీపీ రూపంలో నిల్వ ఉంటుందో మైటోకాండ్రియాలో ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా నిల్వ ఉంటుంది సో ఏర్పడినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అదే మార్గంలో గాలి గదిలో నుంచి బయటకు రావడము జరుగుతుంది సో ఈ చర్య వ్యాపన పద్ధతిలో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఏ పద్ధతిలో వ్యాపన పద్ధతిలో సో కణంలో ఆక్సిజన్ వినియోగింపబడగానే కణాలకు గాలి గదులకు మధ్య వాయు సాంద్రతలో తేడా ఏర్పడుతుంది అదే సమయంలో గాలి గదులలో పత్రరంధ్రాలు లెంట్ సెల్స్ వెలుపల కూడా వాయు సాంద్రతతో తేడా వస్తుంది అందువల్ల వెలుపలి గాలి పత్రరంధ్రాల గుండా లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏర్పడిన తర్వాత సాంద్రత వ్యాపనం వలన పైచర్య ద్వారా పైచర్యకు వ్యతిరేక దిశలో వెలుపలికి వస్తుంది అంటే బయటికి లోపలికి ప్రవేశించడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ శ్వాసక్రియల మధ్య తేడాలు చూద్దాము సో మొక్కలు దానిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను ఓకేనా గాలిలోని ఓకేనా ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది మొక్కల గాలిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను నీటి ఆవిరిని ఉపయోగించుకొని సూర్యరశ్మి సమక్షంలో ఓకేనా మొక్కలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను నీటి ఆవిరిని ఉపయోగించుకొని సూర్యరశ్మి సమక్షంలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియను స్వం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా స్వంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి సో ఈ చర్య అనేక సంక్లిష్టమైన సోపానాల ద్వారా జరిగి కాంతి శక్తిని రసాయనిక శక్తిగా మారుస్తుంది అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్ కాంతి సమక్షంలో జరుగుతుంది కాబట్టి కాంతి శక్తి అంటాము సో ఈ చర్యలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి చక్కరలుగా సంశ్లేషించబడతాయి ఈ రకమైన నిర్మాణాత్మక క్రియావిధానము ఓకేనా యానబోలిక్ ప్రాసెస్ క్లోరోఫాస్ట్లలో జరుగుతుంది ఓకేనా మన ఊపిరితిత్తులలో అయితే వాయు గోనులు ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ క్లోరోఫాస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి సో ఈ శ్వాసక్రియ అంతా కూడా ఈ నిర్మాణాత్మక క్రియావిధానం అంతా కూడా క్లోరోఫాస్ట్లలో జరుగుతుంది అంటే సరళ పదార్థాల నుంచి సంక్లిష్ట పదార్థాలు ఏర్పడతాయి సో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ విధానాన్ని క్రింది సమీకరణ ద్వారా చూపించవచ్చు ఒకటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ నీరు ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఇస్ జ్యూస్ రైస్ టు అంటాం దీన్ని కాంతి శక్తి మరియు పత్రహరితం అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే చక్కరలు మరియు ఆక్సిజన్గా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా ఉత్పత్తి అయిన చక్కర నుంచి జీవక్రియకు నిర్వహించడానికి కావలసిన శక్తి శ్వాసక్రియ ద్వారా వెలువడుతుంది సో శ్వాసక్రియ అంటే కేవలం గాలి పీల్చి వదలడం కాదు ఈ చర్య సంక్లిష్టమైన చక్కరలు అనేటువంటి విచ్ఛిన్న క్రియల ద్వారా 
రసాయనిక శక్తిని స్థితిశక్తిగా మారుస్తాయి సో శ్వాసక్రియ విధానాన్ని క్రింది సమీకరణం ద్వారా సూచించవచ్చు ఏంటి సిహెచ్ టూ ఓ అంటే చక్కెర ప్లస్ ఆక్సిజన్ యూజ్ రాయిస్ టూ ఆక్సిజన్ ప్లస్ నీరు ప్లస్ శక్తి సో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ శ్వాసక్రియలు చూడడానికి వ్యతిరేక చర్యలుగా కనిపించినప్పటికీ రెండింటిలో భిన్నమైన జీవ రసాయనిక చర్యలు చర్య మార్గాలు ఉంటాయి ఇవి జీవులలో జరిగేటువంటి జీవక్రియలకు ఎంతో అవసరము అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఉండేటువంటి పీడిఎఫ్ ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రము డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వరుసగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము నోట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరిగా సో ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నట్టు ఇందులో నుంచే ఎగ్జామ్లో వస్తాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంటే మనం ఇంతవరకు చదివింది వన్ అవర్ చదివిందంతా కూడా ఈ యొక్క పాయింట్లలోనే ఉంటుంది సో శ్వాసక్రియలు మనం పీల్చిన గాలి ఊపిరితిత్తులకు అక్కడి నుంచి వాయుగోణంలోనికి చేరుతుంది అది తిరిగి అదే మార్గంలో బయటికి వస్తుంది గాలి పీల్చడం వలన గాలి కణాల స్థాయిలో ఆక్సిజన్ వినియోగం కావడం వరకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటే వరుసగా జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం కూడా మనం చదివినంతా కూడా చిన్న చిన్న బిట్స్ రూపంలో ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి మనకు అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ సో చూస్తే మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు దాంట్లో తప్పేం లేదు సో చిన్న ఖాళీలు ఉంటాయి బ్రాకెట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో స్టూడెంట్స్ కోసం ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము శ్వాసక్రియ అనేటువంటి అంశాన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇందులో నుంచి మనకు అన్ని పరీక్షల్లో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మార్కులు అనేవి సో ఎస్ఏ వాళ్ళకి స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి మాత్రం ఇంత డెప్త్ సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ ఓకేనా ఇంటర్మీడియట్లో కూడా జస్ట్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది బట్ నాకు తెలిసి అవసరం లేదు ఒకవేళ మీరు మీకు మరీ అంతగా కావాల్సి కావాలి అనిపిస్తే బిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి ప్రసరణ మరియు పదార్థ రవాణా వ్యవస్థ ప్రసరణ ఏంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మరియు ఏంటి పదార్థ రవాణా ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో అంటే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు శ్వాసక్రియలో వెలువడినటువంటి పదార్థం అంటే గ్లూకోజ్ ఓకేనా ఆక్సిజన్ ద్వారా హిమోగ్లోబిన్ ద్వారా అది శక్తి అనేది ప్రసరణ చేయబడుతుంది సో గుండెకు చేరిన తర్వాత వివిధ శరీర భాగాలకు ఏ విధంగా రక్తాన్ని పంపు చేయబడుతుందో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లాస్ త్రీలో చర్చించుకుందాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా మీరు చేయకుండా క్లాసులు అన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వండి అంతేకాకుండా నేను క్లాస్ స్టార్టింగ్లో ఒక విషయం చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఎస్జిటి వాళ్ళకి బిడ్ బ్యాంక్ అనేది ప్రతిరోజు ప్రొవైడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఒక టెన్ సోషల్ కావచ్చు సైన్స్ కావచ్చు ప్రొవైడ్ చేయడం తెలుగు కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను విద్యా దృక్పథాలు కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో వారు ఏమంటున్నారంటే చాలామంది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు సార్ దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి అని అంటున్నారు సో మరి కంటిన్యూ చేయమంటారా ఖచ్చితంగా చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్ఏ వాళ్ళకే కాకుండా ఎస్జిటి వాళ్ళకు కూడా డీటెయిల్ క్లాసెస్ అనేవి కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అప్ టు థర్డ్ క్లాస్ వరకు కూడా ఈ క్లాసెస్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వరకు కూడా మీకు ఇదే విధంగా క్లాసెస్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎవరైతే పూర్ స్టూడెంట్స్గా ఉండి కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరగలేని స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాను ఓకేనా బిడ్ బ్యాంక్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేయడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరు కూడా బాధపడాల్సిన అవసరము లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ అవైలబుల్ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బ